general and middle term of a binomial expansion. Namak a plus b raised to n in a number expansion budget under. And I regim a plus b raised to n in a number the body expansion to the nana n c zero a raised to n b raised to zero plus n c one a raised to n minus one b raised to one etc up to n c r a raised to n minus r b raised to r etc up to a tragatum n c n a raised to zero b raised to n okay first day now we will see n c c a raised to n second day n c one a raised to n minus one b third day n c two a raised to n minus b raised to two and then looking at the time successive time we can end the game r plus one the time in the world and so the journal you are not even on ncr a ratio n minus rb ratio right in the one on a first day maybe with the value zero on a second day maybe with the value one on a i'm gonna need r over and on the regular the r plus one the time i can i'm out of logic okay i do color coding in okay and on a first time you would have value three and zero out of that second term ivudutha value etrayana 1 green ullu nokkanam adutha third term ivudutha value etraya nokkanam etrayana 2 angane namakku or part time vechu rainekal onnu koranam third nekal onnu koranam 2 first nekal onnu koravana 0 second nekal onnu koravana 1 third nekal onnu koravana 2 angane anengil endu cheyyum namakku ide or part time ubhayich cheyyum cheyyum r plus 1 the term ennu parana irikkum idu ncr a raised to n minus b raised to r ayine namakku endu vilikkam general term ennu vilikkam A plus B raised to n, R plus one the time. N C R A raised to n. Sir, did you know? R R the time, all R plus one the time. And now, our number is zero. Angine, I am going to say, here on that side, our number is the time which is zero. T eight is zero. Then, if we take T seven plus one, then we have the number of the time in R the value. Then, we have N C seven A raised to n minus seven B raised to seven. അപ്പം എട്ടാമത്തെ ടൈം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ടൈമിൽ എഴുതണം അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും ഏഴ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ജനറൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആർത്ത് ടൈം അല്ല ആർ പ്ലസ് വൺത്ത് ടൈം ആണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം മിഡിൽ ടൈം ഓഫ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി റൈസ് ടു വൻ എങ്ങനെയാണ് മിഡിൽ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മിഡിൽ ടൈം എൻ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എൻ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ദ ടൈം വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓടായിരിക്കും മിഡിൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയായിരിക്കും എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ദ ടൈം അതായത് എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ദ ടൈം ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ടൈം അതായത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി റേസ് ടു ഒരു ഈവൻ ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എത്ര ടൈം വരും ലെവൻ ടൈം വരും അതിനേക്കാൾ ഒരു ടൈം എക്സ്ട്രാ ലെവൻ ടൈം ടോട്ടൽ വരും ലെവൻ ടൈം ടോട്ടൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ടൈം ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് അഞ്ച് ഇവിടെയും അഞ്ച് ഇവിടെയും ഇവിടെ മിഡിൽ വരുന്നതായിരിക്കും മിഡിലെ ടൈം ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതെങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ടൈം കിട്ടുന്നത് ടെൻ ബൈ ടു പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും മിഡിൽ ടൈം കാരണം എ പ്ലസ് ബി റെസ്റ്റ് ടെൻ ആണ് ടോട്ടൽ ലെവൻ ടൈം വരും ലെവൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ടൈം ഇവിടെ അഞ്ച് ടൈം ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് വരും മിഡിൽ ടൈം ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഡിൽ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ടൈം എന്ന് എഴുതുക അങ്ങനെ അടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ റേസ് എയ്റ്റ് മിഡിൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഈവൻ ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ദ ടൈം അതായത് ഫിഫ്ത്ത് ടൈം അതായത് ടി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ടി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ദ ടൈം എന്ന് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു മിഡിൽ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കത്തുള്ളൂ അതിന് അപ്പം മിഡിൽ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം സോ എയ്റ്റ് സി ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു ആർ എക്സ് റേസ് എൻ മൈനസ് ആർ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ടു വൈ റേസ് ടു ആർ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്ത്ത് ടൈം ആണ് മിഡിൽ എങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ടൈമിനായാലും ഫോർ പ്ലസ് വൺ ടൈം എഴുതണം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഫോർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന എൻ മൈനസ് ആറ് ഇവിടെ റേസ് ടു എത്ര വരും ആറ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് മിഡിൽ ടൈം കണ്ടുപിടി ഈവൻ ടൈം ആണ് അത് നമ്മളത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക പത്ത് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ മൂന്ന് ടൈം ഉണ്ട് ആ ഒരു ലോജിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിൽ മൂന്ന് ടൈം ഉണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിൽ എത്രയുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിൽ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയറിൽ മൂന്ന് ടൈം ഉണ്ട് 
അപ്പം എ പ്ലസ് ബി റേസ് ടു ടെന്നിൽ എത്ര ടൈം ഉണ്ട് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൂന്ന് ടൈം എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഡിഗ്രി എടുക്കും മൂന്ന് ടൈം അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി റേസ് ടു ടെന്നിൽ പതിനൊന്ന് ടൈം വരും അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ അതാണ് എൻ ഈവൻ ആണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എ പ്ലസ് ബി റേസ് ടു എന്നിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ടൈം വരും അപ്പം ഏത് എൻ ഈവൻ ആണെങ്കിലും ശരി ഓടാണെങ്കിലും ശരി എൻ പ്ലസ് വൺ ടൈം വരും അപ്പം ഈവൻ ആണെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡായിരിക്കും ഒരു ഓടിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ടേം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചെണ്ണം ലെഫ്റ്റിൽ അഞ്ചെണ്ണം റൈറ്റിൽ ഒരെണ്ണം മിഡിൽ അപ്പം ഈ ആറാമത്തെ ടൈം ആയിരിക്കും മിഡിൽ ടൈം അതെങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റൂൾ അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് പതിനൊന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മിഡിൽ ടൈം ഏതാണ് അതായത് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പോണന്റ് പത്താണെങ്കിൽ പത്ത് ബൈ രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ആയിട്ട് അഞ്ച് പ്ലസ് അടുത്ത ടൈം ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ടൈം അടുത്ത ടൈം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും മിഡിൽ ടൈം അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ അതായത് ഒരു ഓഡ് നമ്പറിന്റെ മിഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മാർഗം ഇതാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് എൻ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എന്ത് വരുന്നത് എൻ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ടൈം ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് എക്സ് പ്ലസ് ടു ബൈ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ടൈം ഫിഫ്ത്ത് ടൈം ആയിരിക്കും മിഡിൽ ടൈം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ടൈമിന് വരാം ഫോർ പ്ലസ് വൺ ടൈം എഴുതാം ഫോർ പ്ലസ് വൺ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആർത്ത് ടൈം എൻ സി ആർ എ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ആർ ബി റേസ് ടു ആർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാം ഇന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് x പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം ഒബിയസ്ലി ഇതെന്താണ് ഈവൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളെ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് മുമ്പ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി പറയാനുണ്ട് എൻ ഓടാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈവൻ ആയിരിക്കും രണ്ട് മിഡിൽ ടൈം ഉണ്ട് കാരണം നോക്കുക എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ ക്യൂബ് നാല് ടൈം വരും ഓക്കെ അല്ലേ എങ്ങനെയായിരിക്കും എ ക്യൂബ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് അതുകൊണ്ടാണ് ഓടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈവൻ ആയിരിക്കും രണ്ട് മിഡിൽ ടൈം കാരണം ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ രണ്ടും എന്താണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് മിഡിൽ ടൈം ആണ് ഇനി സോഡ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈവൻ ആയിരിക്കും ദർ വിൽ ബി ടു മിഡിൽ ടൈം എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ ക്യൂ അപ്പൊ നമുക്ക് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ടേമും എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ടേമും എന്തായിരിക്കും എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് ടേമും ശ്രദ്ധിച്ചോണം എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ടേമും എന്തായിരിക്കും ഈവൻ ആയിരിക്കും മിഡിൽ ടൈം ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരിക്കും ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് ടൈം ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് ടൈം ഇവിടെ നോക്കിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് ടൈമും തേർഡ് ടൈമും ആണ് മിഡിൽ ടൈം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ റേസ് ടു സെവൻ ഡേ മിഡിൽ ടൈം ഏതായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ഓടാണ് സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ടൈമും സെവൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ടൈം അതായത് ഫോർത്ത് ടൈമും ഫിഫ്ത്ത് ടൈമും ആയിരിക്കും എന്ത് മിഡിൽ ടൈം ഇനി ആ മിഡിൽ ടൈം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതണം ടി ഫോർത്തിന് വരും ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതണം എങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം കിട്ടുള്ളൂ ഫിഫ്ത്ത് ടൈമിന് വരും ടി ഫോർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ടി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ടൈം തേർഡ് ടൈം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടി ഫോർത്ത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തേർഡ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ സെവൻ സി ത്രീ ടു എക്സ് റേസ് ടു സെവൻ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൈ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫോർത്ത് ടൈം എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഫോർത്ത് ടൈം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം ടു എൻ കണ്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈവൻ ആണെന്ന് അറിയാം മിഡിൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് എൻ ബൈ അതിന്റെ മിഡിൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയായിരിക്കും
n by 2 plus 1 term and another middle term. Okay. Now, n by 2 plus 1 term and another middle term. Okay. Angani angle in the middle term at the ericum. N plus one the time or the angel, Namakode expansion n and we can So two n c n, so the end of nana n c r x raised to n minus r at the ericum. Why a raised to n minus r b raised to r. Another number in the other applied. Karnadunana t r plus one the time I turn it in the angle, which is equal to. 2n cr x raised to n minus r 1 by x raised to r and then we substitute into the paksha r in the bagar namal ethra indittu kudukum n nu nanittu kudukkanda appo x raised to n minus sorry 2n nanu irundha kaaranam total 2n time undu Karnam T R plus one the time two N C R X raised to two N minus R one by X raised to R. T R plus one the time two N C R T R plus one the time two N C R X raised to two N minus R one by X raised to R. T R plus one two N C R X raised to two N minus R one by X raised to R in the Makendia. But R and the contain the two together. But t n plus one the time. So which is angle the year expansion get up. R no one in the two n minus n or another n you get them. So two n c n one by x raised to n either cut you two n c n among the two constant at you. So this term is called independent of x. I think I throw low x on the time will like x in the power of motto in the do cancel I put you did a middle term in the one and dana independent of x in the number for a Now, 